Extra, tutti i colori dell'attualità, con Claudio Michalizio. Come valorizzare l'ambiente, valorizzandolo anche dal punto di vista economico, ma rispettandolo? Questa è una domanda che tutti gli amministratori pubblici dovrebbero fare quando questa risorsa preziosa è il mare, il mare del nostro litorale, è una sfida ancora più importante da vincere. Gli amministratori del comune di Fiumicino questo dubbio se lo pongono già da tempo e non a caso hanno organizzato un evento, i tavoli del mare, che ancora poche settimane fa ha voluto fare il punto della situazione. Da qui partiamo con la copertina di Silvia Corsi per introdurre il tema di puntata. Dopo vi presento anche il nostro ospite. C'è un pregiudizio che spesso scava un solco profondo tra chi si batte per la tutela ambientale e chi invece porta avanti le istanze dell'economia. È un gap ideologico ed è la convinzione che in fondo questi due mondi non possano coesistere e paradossalmente addirittura aiutarsi a vicenda, ma siano destinati quasi a soccombere l'uno di fronte all'altro. Solo così forse si spiegano le feroci polemiche che accompagnano da anni il dibattito sulle sfide ambientali alle quali tutti siamo chiamati e il timore che l'ecosostenibilità possa avere effetti negativi. In realtà non è così e i casi virtuosi di una crescita economica green si moltiplicano. Del resto, rispetto e valorizzazione anche economica dell'ambiente, sono criteri che nella quotidianità hanno ben presente gli amministratori. È il caso delle norme per la tutela dei paesaggi o per contenere l'inquinamento, le misure per contenere gli sprechi o limitare l'afflusso dei turisti. Chi ha la fortuna di amministrare un territorio baciato dalla bellezza ne è più consapevole. Pensate alle località che sorgono lungo le coste e che trovano nel mare un bene prezioso da tutelare, ma anche una formidabile occasione di sviluppo economico da valorizzare, un equilibrio precario e virtuoso da difendere con una politica oculata che progetti il proprio futuro in un'ottica di sostenibilità. Lo sanno bene a Fiumicino, località dell'Interland Capitolino, nota per la presenza dell'aeroporto, ma che negli ultimi tempi ha intrapreso un percorso di rilancio anche in ottica turistica e di valorizzazione delle peculiarità territoriali, a cominciare proprio dalla costa e dai prodotti dell'ambiente marino. Una sfida che l'amministrazione intende perseguire e a cui ha dedicato lo scorso 20 novembre i tavoli del mare, la conferenza nata in collaborazione con il Faro Online, che grazie ad un panel di relatori e amministratori locali ogni anno si propone di fare il punto su una risorsa fondamentale per l'economia, il turismo e l'ambiente di tutto il territorio. E noi siamo collegati con Raffaello Biselli che è l'assessore al commercio, mercati e attività produttive del comune di Fiumicino. Assessore, buonasera e benvenuto a Estra. Buonasera. Allora, quello che è emerso dai tavoli del mare che si sono conclusi pochi giorni fa è l'impegno ribadito da Fiumicino ma anche da tutte le altre istituzioni del territorio per valorizzare questo questa risorsa così preziosa che però va anche rispettata e mi pare di capire che sia un caposaldo della vostra amministrazione beh sì, tanto buongiorno beh sicuramente sì, diciamo anche dal punto di vista ambientale insomma è un nostro caposaldo come diceva lei come valorizzarlo? diciamo che Fiumicino è una città di carattere marino no? abbiamo circa 25 km di costa abbiamo una flotta pescherecci più grande del Lazio e di, diciamo, di, di opportunità ah, ce ne sono, ci sono anche delle criticità come è emerso anche dai tavoli del mare, no? il problema del caro gasolio, il problema del granchio blu che in questi ultimi mesi, in questi, questo anno insomma, ha portato delle, delle vere problematiche all'interno diciamo, delle acque marine, soprattutto quelle al, al momento Fiumicino impatta un po' di meno, però diciamo che è un problema che da qui a breve si scatenerà insomma, su tutte le acque nazionali. E le risorse diciamo, è una risorsa importante, no? sappiamo che riguardando non solo la pesca ma anche quella che è la gastronomia locale, no? voi sapete benissimo che Fiumicino è una delle città più importanti del Lazio in termini di gastronomia, abbiamo diversi <coughs> ristoratori stellati, insomma c'è una grossa eh, opportunità. Le criticità come dicevo sul caro gasolio, come ho detto, eh, ai tavoli del mare è un problema di carattere nazionale, però noi saremo da, da spinta no? finché le istituzioni potrebbero diciamo, intervenire su questo tema. Su Granchio Blu si era espresso anche l'assessore regionale Righini no? di fare una sorta di, eh, di controlli con, eh, che poi sono stati fatti ultimamente, però insomma è un tema che va attenzionato eh, in modo molto oh, meticoloso perché insomma voglio dire, voi sapete che il Granchio Blu man mangia 
mangiare le telline, mangiare le cozze, voi sapete che diciamo, noi abbiamo una comunale qualità famosa dove facciamo anche la sagra, che è quella di Passo Scuro, insomma dove abbiamo la sagra della tellina. Perciò diciamo di opportunità ce ne sono tante per questa, questa nostra ricca città. Ecco, ovviamente voi chiedete l'intervento delle istituzioni nazionali, poi come amministrazione comunale so che siete molto vicini al, al mondo della pesca, ai pescatori, perché ovviamente arrivano da voi poi no, no, a chiedere aiuto di fronte ai disagi che lei ci stava evidenziando. Tra l'altro lei faceva riferimento anche all'importanza di valorizzare prodotti tipici, quelli in questo caso dell'economia marina. Avete lanciato un progetto di prossima attuazione che mira a creare un vero e proprio mercato a chilometri zero. Come, come ve lo siete immaginati? Beh sì, diciamo che noi è uno dei nostri punti saldi, anche questi poi magari l'assessore Costa entrerà più nel merito perché diciamo eh, è più attenzionato su questo tema, eh, perché lui anche la delega alla pesca. Comunque è un progetto diciamo, importante per noi perché diciamo, non solo il chilometro zero per quanto riguarda la pesca ma noi stiamo lavorando anche sul chilometro zero sulla parte agricola. No? Voi sapete che il nostro territorio è composto anche da una grande parte agricola dove diciamo, impatta anche una delle più grandi aziende d'Italia e come estensione d'Europa nonostante poi ci sono anche altre piccole aziende che intorno all'agricoltura lavorano sul nostro territorio. C'è un progetto diciamo, importante dove noi ci stiamo lavorando e poi nei prossimi mesi scopriremo diciamo, la vera realtà di questo progetto. Quando parliamo ovviamente dei prodotti del mare, poi inevitabilmente viene in mente il mondo del gusto anche sul fronte della ristorazione, di un'offerta turistica che voi come amministrazione volete sempre più di, di qualità da questo punto di vista. Allora, sulla gastronomia, diciamo, diciamo come ho detto prima, eh, siamo una delle città più importanti del Lazio, nel senso perché eh, a parte la sera la grande maggioranza dei ristoratori usano il prodotto locale, perciò per noi è una cosa è di prestigio, no? e anche per chi viene a mangiare il pesce a Fiumicino. Eh, abbiamo, come sapete, abbiamo dei diversi ristoranti stellati, non sono qui a elencarli, però insomma quelli chi conosce Fiumicino. E poi non solo gli stellati, abbiamo diciamo, una qualità diciamo, di ristorazione medio alta sul nostro territorio. Il percorso, eh, io parlavo anche dei percorsi enogastronomici, no? noi sappiamo che Fiumicino è conosciuta fino a qualche anno fa come la, la città dell'aeroporto, non sapevano manco che esisteva più vicino. Invece devo dire che noi il punto fermo nostro invece è quello di far conoscere Fiumicino, la città di Fiumicino, con dei percorsi. Voi sapete benissimo che Fiumicino, all'aeroporto di Fiumicino, <coughs> a oggi fa 41 milioni di passeggeri che impattano sul nostro territorio. Insomma. Perciò costruire dei percorsi enogastronomici che possono essere legati alla pesca o legati all'agricoltura ma legata alla pesca, come lo fanno tante altre città portuali italiane, è quella della pesca turistica. Cioè stiamo lavorando anche su questo progetto, perché far conoscere la pesca turistica, far conoscere la parte diciamo, agricola e far conoscere anche quella che è la parte culturale. Voi sapete benissimo che Fiumicino ha diversi siti archeologici, perciò c'è un mix di, diciamo, di ingredienti che possono valorizzare a 360 gradi questa bellissima città. Quindi l'obiettivo è far sì che l'hub di Fiumicino, che da questo punto di vista è una vetrina meravigliosa per i milioni di passeggeri che lì fanno scalo, l'obiettivo è offrire loro tanti spunti, tanti incentivi per andare a visitare la località e magari, perché no, farla diventare la meta delle proprie vacanze future. Ah, pure su questo, sui tavoli del mare, c'era il presidente del diciamo, Asso Baneari Italia, Maurelli, dove lui ha anche insistito su questa cosa, nel senso che noi abbiamo accolto favorevolmente il, il fatto del, del, del turismo balneare, no? avendo 25 km di costa, insomma abbiamo anche diciamo, località importanti conosciute dagli anni 60 come può essere Fregene, ma non solo Fregene, però Fregene diciamo, è un po' più conosciuta no? rispetto alle altre località nostre che diciamo, impatta insomma, in modo molto importante sulla balneazione, ma partendo da Fiumicino, arrivando a Palidoro, passando per Fregene, Maccarese, insomma, eh, Passo Scuro, eh, abbiamo un litorale importante, perciò 
ancora questo è un elemento in più rispetto a quelli che vi ho detto prima perciò i percorsi eh, turistici che possono partire dalla balneazione alla gastronomia alla cultura diciamo eh, noi abbiamo un, un grande bacino che non dobbiamo eh, perdere perché noi abbiamo l'aeroporto di Fiumicino a due chilometri dalla città perciò lei sa che vuol dire avere 41 milioni di passeggeri che transitano a due chilometri da noi Certo, bisogna lavorarci e questo è uno dei punti saldi anche dell'agenda nostra che abbiamo messo in questi cinque anni, è quella di poter creare questa quest unione tra l'aeroporto e la nostra città. Naturalmente eh, stiamo studiando anche quelle che potrebbero essere eh, le novità no? rispetto a, al progetto, perciò creare un punto in aeroporto o fare un, un totem in aeroporto, insomma stiamo ragionando per pubblicizzare la nostra città e pubblicizzando la nostra città con le nostre offerte turistiche e, e non. Questi sono soltanto alcuni dei progetti in cantiere per l'amministrazione comunale di Fiumicino. Assessore, è ovvio che lo sviluppo di un territorio dal punto di vista economico in tutte le sue declinazioni e soprattutto uno sviluppo che sia sostenibile e rispettoso eh, per l'ambiente richiede non solo l'impegno della singola amministrazione ma anche di riuscire a fare rete, no? con le altre istituzioni del territorio e anche con le istituzioni regionali se non addirittura nazionali ecco c'è condivisione di questi vostri obiettivi è possibile fare rete su questi temi allora noi come ho detto anche nel mio intervento diciamo ai tavoli del mare noi abbiamo una grande opportunità eh, politica perché naturalmente poi eh, ci vuole sempre la condivisione però abbiamo diciamo, tre tre asset politici che il comune diciamo, è governato dal centrodestra, la regione è governata dal centrodestra, il governo dal centrodestra, perciò ha un'opportunità politica, poi naturalmente non sempre tutte le cose possono riuscire, però quella sulla domanda sua se c'è condivisione, assolutamente sì, perché noi abbiamo stretti contatti con, la, con gli assessori regionali, non, ultimamente abbiamo incontrato eh, Righini, abbiamo incontrato la vicepresidenta regione Lazio Angelilli, non, dove hanno dato massima disponibilità su quelli che sono i progetti. Una massima attenzione noi la, la stiamo tenendo anche su quelli che sono i bandi, no? che possono essere bandi di riqualificazione, che possono essere riqualificazione ambientale, oppure far conoscere, no? come dicevamo in questi giorni, ho dato vita, non sono solo ai tavoli del mare, diciamo, l'altra settimana ho fatto l'incontro sempre legato col bando regionale al biodistretto, perciò quella che è la cultura dell'agricoltura, dei, dei grandi progetti che ci sono su questa, diciamo, su questa realtà, su questa città. E non a caso, ultimamente, lo dico in anteprima, e giovedì diciamo, faremo l'inaugurazione con la città dei vini, noi abbiamo aderito anche alla città dei vini, un'associazione un importante italiana, no? se pensiamo che c'è so, tutta la parte piemontese, insomma tutte le grandi città dove vivono di, di enologia, diciamo, noi abbiamo aderito anche noi, nonostante più vicino può essere una città del mare, una città di tortura, poi abbiamo alcune, anche altre aziende che, che fanno vino diciamo, sul nostro territorio. E, insomma, Stiamo lavorando, insomma, siamo, è poco che governiamo questa città, sicuramente l'impegno c'è, ma quello che ho sempre detto io, eh, ho detto noi abbiamo una, un grande pregio che è quello dell'ascolto, io l'ho detto, eh, qualsiasi cosa, le idee devono venire da, dalla, dalla gente, dalla città, che possono essere idee imprenditoriali o, o qualsiasi altro tipo di idea, noi ci siamo, nel senso, il nostro comune è attivo, ci siamo, le cose io ho detto, io sono molto diretto, le cose si possono fare, quelle che si possono fare sicuramente ci sarà la nostra massima disponibilità, il nostro impegno. Tante cose che purtroppo no, o non si possono fare adesso, si potranno fare con tempi un po' più lunghi, però insomma l'impegno è, è importante e noi diciamo come amministratori eh, ci siamo, insomma, ecco, questo è quello che volevo sottolineare. L'apertura al dialogo mi creda è già tanto e poi è evidente in questi minuti l'abbiamo capito il fermento e l'impegno che ci state mettendo per partendo da una risorsa preziosa come il mare rilanciare creando sviluppo per tutto il territorio di Fiumicino. Io ringrazio l'assessore Raffaello Biselli, assessore al commercio e mercati tra le tante deleghe che ha proprio del comune di Fiumicino, le auguro una buona serata e davvero un buon lavoro. Grazie a tutti, sono sempre a disposizione per eh, trattare gli argomenti della nostra città. Grazie.
Grazie, grazie Assessore a lei e a tutti gli amministratori del territorio. Noi ci fermiamo, adesso ci sono gli altri programmi della nostra emittente. Ci rivediamo domani alla solita ora. Extra, tutti i colori dell'attualità, con Claudio Michalizio.